。彤彤，爸爸，来，妈妈抱。嗯。怎么这么着急去北京啊？西亚在北京新的事业部刚刚成立，开展一个新的市场。也是我向董事会展现实力的机会。早点完成任务，也可以早点回来。不过现在两地的交通已经很方便了，周末休息的时候可以回来看彤彤。嗯。而且彤彤跟着我，你放心吧，踏踏实实的在北京工作。我和李美娥也聊过了，她愿意继续照顾彤彤。以后彤彤的生活起居。他都会帮忙的。可是你原来不是一直不同意李美娥照顾彤彤吗？这些日子我也想过了。以前我对李美娥的态度有些偏激。其实她是爱孩子的，彤彤也喜欢她。我不能以爱彤彤的名义来约束别人爱彤彤。你变了。人嘛。都是会变的。谢谢你来送我。彤彤，你看。彤彤。彤彤，看见爸爸啦！爸爸来了！爸爸来了！想爸爸没有啊？哎呦，爸爸想死你了！哎呦，来让爸爸抱抱！哎呦，乖女儿，想不想我？看我们彤彤长大了。可以自己拿着奶瓶喝奶了，还真是啊！你们公司领导来了，你赶紧过去吧。为什么要赶紧先过去？我刚才进来的时候都看见了，这不就是你们公司高管的家庭聚会吗？嗯、在你心里，是觉得我今天请你来，就是为了要在董事会面前作秀？拿着你和彤彤来当道具，是这样吗？乔瑞，我们是彤彤的父母，咱们做人得诚实，不然以后等彤彤长大了，咱们怎么去要求他呢？嗯那我今天就跟你诚实一点。你总是把我想象成一个为了事业可以不择手段的女人，一个为了工作可以随时抛弃自己女儿的妈妈。为什么你就不明白，我现在做的一切都是为了在修复我们之间的关系呢？伤害一个人。就像一颗钉子钉在木板上，你可以随时再把钉子拔掉，但是木板上的那个洞，却永远都不会再消失了。好久不见啊！怎么喝这么多呀、啊？心情不好啊？孟大夫，有个事我想请教你一下。你也算是过来人了，你怎么理解女人的脑回路啊？你可千万别问我这种问题啊！我能告诉你的，可全都是反面教材。嗯
我原以为我很了解小燕，因为他已经完全接受了我。可我今天发现，他依然不愿意我走进他的生活。我今天只是想当着他们公司所有董事的面。把他以我疾病未婚妻的身份介绍给大家，可他却不同意。你说我这么做，那是我做错了。你没错，可是小燕不就是这种个性吗？他就是想靠他自己的努力去实现自己的梦想。他不喜欢依靠别人，哪怕是他最亲的人。你在台上被他鼓掌，比亲自下场替他跑，他会觉得更幸福的。悲观，你求婚成功，我还没好好祝贺你呢。哎，彤彤怎么了？不知道，好像是哪里不舒服，一直在哭，吃什么吐什么。吐了？哇，那应该是肠胃不舒服了。这样，我带他去医院做个检查吧。你不是今天有什么数值会吗？赶紧去吧。那你一个人能行吗？彤彤跟我在一块儿，你还不放心啊？快去吧。各位老总下午好，我是市场运营部的徐俊辉，下面我向大家做一下一个总结报告。我们市场运营部在集团公司的领导下，从去年开始进行了战略调整，将集团公司的运营区域进行了重新划分。大家可以看一下我们刚发的。喂，彤彤病了，你怎么办？莫名带彤彤去医院，我现在正在打车，往公司赶。我把电话给丽丽，你让她把你的素质报告给我。陈娇蕊，你就这么信不过我？丽丽，按肖总筹的班，我晚上就到。下面，请陈娇蕊副总发表年度述职报告。马总，陈总好像家里有事，一闪没过来发言之前，请允许各位给我一点时间，让我给大家讲述这样一位年轻妈妈的职场故事。她在最好的年龄进入西雅工作，从此
他认为自己拥有最值得期待的人生梦想。他无比投入的工作，甚至顾不上自己的个人生活。有一天，他遇到自己心爱的人，很快的结婚了，有了心爱的宝宝。家庭、工作、孩子，一切都是他义不容辞的责任。有纠结，有挫败。但是从来都没有想过放弃，他就这样不得不在职场女性和孩子妈妈之间的身份切换。我曾经执拗的认为，阻碍女性发展的一定是孩子，但是这段时间在月子中心，我认识了身边形形色色的妈妈，也经历了自己自身健康的一些状况的变化。我才逐渐的明白，女人和孩子，并不是矛盾体，而是共生体。下面有请陈总做述职报告。今天，如果不是你替我站台，我就会失去这次机会。在西雅，没有你，我就是独孤求败。那多没意思啊！你终于如愿以偿，把办公室搬进了集团董事会的那一层。你不会因为我的办公室就要在你楼上，所以心存芥蒂，才申请去北京分公司的吧？我心胸那么狭窄吗？我想也不至于。哎，接着呢。你有没有觉得我们两个人很像？这个世界上没有两片相同的叶子，我们都一样，都是有野心的女人。那不是野心，是我们为之奋斗的梦想。你说一年后，我们俩谁会胜出？重要吗着急去北京啊！西亚在北京新的事业部刚刚成立，开展一个新的市场，也是我向董事会展现实力的机会。早点完成任务，也可以早点回来。不过现在两地的交通已经很方便了，周末休息的时候可以回来看彤彤。嗯。而且彤彤跟着我，你放心吧，踏踏实实的在北京工作。我和李美娥也聊过了，她愿意继续照顾彤彤
，以后彤彤的生活起居，他都会帮忙的。可是你原来不是一直不同意李美娥照顾彤彤吗？这些日子我也想过了，以前我对李美娥的态度有些偏激。其实她是爱孩子的，彤彤也喜欢她。我不能以爱彤彤的名义来约束别人爱彤彤。你变了，人嘛，都是会变的。谢谢你来送我。你这么客气，我都不适应了。人和人之间是有界限的，是我以前把这个界限给弄混了。莫名，我希望我们都会有新的开始。嗯，彤彤，妈妈要走了，你会想妈妈吗？你想彤彤的时候，可以给我打视频电话。彤彤第一次笑的时候，刚好是我休完产假去上班。第一次会爬，也是我出差在外地。真的不知道，以后我不在他身边的时候，还要错过多少个彤彤的第一次。等彤彤长大了，他一定会理解你的，他一定会为自己有这么一个努力的母亲而感到骄傲。妈妈，给妈妈再见。给妈妈再见，妈妈再见。他现在还不会喊妈妈呢。走了。